അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ട് അൽ ഹജ്ജ് മദീനയിൽ അവതരിച്ചത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തിയേഴ് കോടിയുള്ള സൂക്തങ്ങളിൽ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിനെയും ഹജ്ജിനെയും സംബന്ധിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ അധ്യായത്തിന് ഇപ്രകാരം പേർ നൽകപ്പെട്ടത് بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിനെ സൂക്ഷിക്കുക തീർച്ചയായും ആ അന്ത്യസമയത്തെ പ്രകമ്പനം ഭയങ്കരമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാകുന്നു يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد نِنْغَلْ أَدْ كَانُنَّ دِوَسَمْ اَيْدُرُ مُلَغُدُكُنَّ مَادَاوُمْ تَانْ مُلَيُوتُنَّ كُنْيِنَ پَتِّي أَشْرَدَّيْ لَا يِبُوغُمْ ഗർഭവതിയായ ഏതൊരു സ്ത്രീയും തന്റെ ഗർഭത്തിലുള്ളത് പ്രസവിച്ചു പോകുകയും ചെയ്യും ജനങ്ങളെ മത്തുപിടിച്ചവരായി നിനക്ക് കാണുകയും ചെയ്യാം യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ ലഹരി ബാധിച്ചവരല്ല പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ കഠിനമാകുന്നു യാതൊരു അറിവുമില്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ തർക്കിക്കുകയും ധിക്കാരിയായ ഏത് പിശാചിനെയും പിൻപറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന ചിലർ മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് പിശാചിനെ വല്ലവനും മിത്രമായി സ്വീകരിക്കുന്ന പക്ഷം അവൻ തീർച്ചയായും അവനെ പിഴപ്പിക്കുകയും ജ്വലിക്കുന്ന നരക ശിക്ഷയിലേക്ക് അവനെ നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് അവനെ സംബന്ധിച്ച് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج منشير ويرتل نيل بنبتي ننجل سمشية تلانجل آلو جيش نوكغا تيرچ يايم نامان ننجل مننل ننم بنيد بيجة تل ننم بنيد برون تل ننم أنندرم രൂപം നൽകപ്പെട്ടതും രൂപം നൽകപ്പെടാത്തതുമായ മാംസപിണ്ഠത്തിൽ നിന്നും സൃഷ്ടിച്ചത് നാം നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ വിശദമാക്കിത്തരാൻ വേണ്ടി പറയുകയാകുന്നു നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനെ നിശ്ചിതമായ ഒരു അവധി വരെ നാം ഗർഭാശയങ്ങളിൽ താമസിപ്പിക്കുന്നു പിന്നീട് നിങ്ങളെ നാം ശിശുക്കളായി പുറത്തുകൊണ്ടുവരുന്നു അനന്തരം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നതുവരെ ളെ വളർത്തുന്നു നേരത്തെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവരും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അറിവുണ്ടായിരുന്നതിനു ശേഷം യാതൊന്നും അറിയാതാകും വിധം ഏറ്റവും അവശമായ പ്രായത്തിലേക്ക് മടക്കപ്പെടുന്നവരും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഭൂമി വരണ്ടു നിർജ്ജീവമായി കിടക്കുന്നതായി നിനക്ക് കാണാം എന്നിട്ട് അതിന്മേൽ നാം വെള്ളം ചൊരിഞ്ഞാൽ അത് ഇളകുകയും വികസിക്കുകയും കൗതുകമുള്ള എല്ലാത്തരം ചെടികളെയും അത് മുളപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അള്ളാഹു തന്നെയാണ് സത്യമായുള്ളവൻ അവൻ മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കും അവൻ ഏത് കാര്യത്തിനും കഴിവുള്ളവനാണ് 
അന്ത്യസമയം വരിക തന്നെ ചെയ്യും അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല കബറുകളിലുള്ളവരെ അള്ളാഹു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير يادر اريو مارك درشنمو വെളിച്ചം നൽകുന്ന ഗ്രന്ഥമോ ഇല്ലാതെ അല്ലാഹുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ തർക്കിക്കുന്നവനും മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ثانيه عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامه عذاب الحريق അഹങ്കാരത്തോടെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ തെറ്റിച്ചു കളയാൻ വേണ്ടിയത്ര അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇഹലോകത്ത് അവന് നിന്ദ്യതയാണുള്ളത് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ നാളിൽ ചുട്ടരിക്കുന്ന ശിക്ഷ അവന് നാം ആസ്വദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അന്നവനോട് ഇപ്രകാരം പറയപ്പെടും നിന്റെ കൈകൾ മുൻകൂട്ടി ചെയ്തത് നിമിത്തവും അള്ളാഹു തന്റെ ദാസന്മാരോട് ഒട്ടും അനീതി ചെയ്യുന്നവനല്ല എന്നതിനാലും അത്ര അത് ഒരു വക്കിലിരുന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനും ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അവന് വല്ല ഗുണവും വന്നെത്തുന്ന പക്ഷം അതിൽ അവൻ സമാധാനമടഞ്ഞുകൊള്ളൂ അവന് വല്ല പരീക്ഷണവും നേരിട്ടാലോ അവൻ അവന്റെ പാട്ടിലേക്കു തന്നെ മറിഞ്ഞു കളയുന്നതാണ് ഇഹലോകവും പരലോകവും അവന് നഷ്ടപ്പെട്ടു അതുതന്നെയാണ് വ്യക്തമായ നഷ്ടം يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد الله في نفرمه اوان ابدرمو ابقارمو جيات وستكلي اوان بلچ برارتكن ادو دن يان ودور ما يوڑيگيد يدعو لمن ضره اقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير ഏതൊരുത്തനെക്കൊണ്ടുള്ള ഉപദ്രവം അവനെക്കൊണ്ടുള്ള ഉപകാരത്തെക്കാൾ അടുത്തു നിൽക്കുന്നുവോ അങ്ങനെയുള്ളവനെ തന്നെ അവൻ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവൻ എത്ര ചീത്ത സഹായി എത്ര ചീത്ത കൂട്ടുകാരൻ വിശ്വസിക്കുകയും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തവരെ താഴ്ഭാഗത്തുകൂടി നദികൾ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വർഗത്തോപ്പുകളിൽ അള്ളാഹു പ്രവേശിപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് തീർച്ചയായും അള്ളാഹു താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير ഇഹലോകത്തും പരലോകത്തും നബിയെ അല്ലാഹു സഹായിക്കുന്നതേ അല്ല എന്ന് വല്ലവനും വിചാരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ ആകാശത്തേക്ക് ഒരു കയർ നീട്ടിക്കെട്ടിയിട്ട് നബിക്ക് കിട്ടുന്ന സഹായം വിച്ഛേദിച്ചു കൊള്ളട്ടെ എന്നിട്ട് തന്നെ രോഷം കൊള്ളിക്കുന്ന കാര്യത്തെ അഥവാ നബിയുടെ വിജയത്തെ തന്റെ തന്ത്രം കൊണ്ട് ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് അവൻ നോക്കട്ടെ അപ്രകാരം വ്യക്തമായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളായിക്കൊണ്ട് നാം ഈ ഗ്രന്ഥം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ നേർവഴിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതുമാണ്
സത്യവിശ്വാസികൾ യഹൂദന്മാർ സാബി മതക്കാർ ക്രിസ്ത്യാനികൾ മജൂസികൾ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾ എന്നിവർക്കിടയിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ നാളിൽ തീർച്ചയായും അള്ളാഹു തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്നതാണ് തീർച്ചയായും അള്ളാഹു എല്ലാ കാര്യത്തിനും സാക്ഷിയാകുന്നു ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء آغاشنگل للول ورم بھومي للول ورم سوريا نم چندر نم نقشترا نم پرود نم برتش نم جندك نم منشر القرى پيرم الله هو بنه پرنام ارپچ کنڈ ريكن نو എന്ന് നീ കണ്ടില്ലേ വേറെ കുറെ പേരുടെ കാര്യത്തിൽ ശിക്ഷ സ്ഥിരപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു വല്ലവനെയും അപമാനിതനാക്കുന്ന പക്ഷം അവനെ ബഹുമാനിക്കാൻ ആരും തന്നെയില്ല തീർച്ചയായും അള്ളാഹു താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചെയ്യുന്നു هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم ഈ രണ്ട് വിഭാഗം രണ്ട് എതിർ കക്ഷികളാകുന്നു തങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവർ എതിർവാദക്കാരായി എന്നാൽ അവിശ്വസിച്ചവരാരോ അവർക്ക് അഗ്നി കൊണ്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ മുറിച്ചു കൊടുക്കപ്പെടുന്നതാണ് അവരുടെ തലയ്ക്കും ഇതേ തിളക്കുന്ന വെള്ളം ചൊരിയപ്പെടുന്നതാണ് അതുനിമിത്തം അവരുടെ വയറുകളിലുള്ളതും ചർമ്മങ്ങളും ഒരുക്കപ്പെടും അവർക്ക് ഇരുമ്പിന്റെ ദണ്ടുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق അതിൽ നിന്ന് കഠിന ക്ലേശം നിമിത്തം പുറത്തു പോകാൻ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോഴെല്ലാം അതിലേക്ക് തന്നെ അവർ മടക്കപ്പെടുന്നതാണ് എരിച്ചു കളയുന്ന ശിക്ഷ നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചു കൊള്ളുക എന്ന് അവരോട് പറയപ്പെടുകയും ചെയ്യും ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير വിശ്വസിക്കുകയും സൽകർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തവരെ താഴ്ഭാഗത്തു കൂടി നദികൾ ഒഴുകുന്ന സ്വർഗ്ഗതോപ്പുകളിൽ തീർച്ചയായും അല്ലാഹു പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതാണ് അവർക്കവിടെ സ്വർണ വളകളും മുത്തും അണിയിക്കപ്പെടുന്നതാണ് പട്ടായിരിക്കും അവർക്ക് അവിടെയുള്ള വസ്ത്രം വാക്കുകളിൽ വെച്ച് ഉത്തമമായതിലേക്കാണ് അവർക്ക് മാർഗദർശനം നൽകപ്പെട്ടത് സ്തുത്യർഹനായ അള്ളാഹുവിന്റെ പാതയിലേക്കാണ് അവർക്ക് മാർഗദർശനം നൽകപ്പെട്ടത് ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم تيرچيايم ستيت نشيدكوغيم അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിൽ സ്ഥിരവാസിക്കും പരദേശിക്കും സമാവകാശമുള്ളതായി നാം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്നും ജനങ്ങളെ തടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാരോ അവർ കരുതിയിരിക്കട്ടെ അവിടെ വച്ച് വല്ലവനും അന്യായമായി ധർമ്മവിരുദ്ധമായ വല്ലതും ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പക്ഷം അവന് വേദനയേറിയ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും നാം ആസ്വദിപ്പിക്കുന്നതാണ് وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا 
وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود ابراهيمن ആ ഭവനത്തിന്റെ അഥവാ കഴബയുടെ സ്ഥാനം നാം സൗകര്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത സന്ദർഭം ശ്രദ്ധേയമത്ര യാതൊരു വസ്തുവേയും എന്നോട് നീ പങ്കുചേർക്കരുത് എന്നും തവാഫ് അഥവാ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നവർക്കു വേണ്ടിയും നിന്നും കുനിഞ്ഞും സാഷ്ടാംഗത്തിലായിക്കൊണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്കു വേണ്ടിയും എന്റെ ഭവനം ശുദ്ധമാക്കി വെക്കണം എന്നും നാം അദ്ദേഹത്തോട് നിർദ്ദേശിച്ചു وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّ عَمِيقٍ نام ادهت توڑ پرنجو جننگل کڑیل نی تیرتھا دنت پچی ویلم برم چیئو گا نڈنو گنڈو ویدور مایا سگل ملم بادگل لوڑا یوم برنا എല്ലാവിധ മെലിഞ്ഞ ഒട്ടകങ്ങളുടെ പുറത്തു കയറിയും അവർ നിന്റെ അടുത്ത് വന്നുകൊള്ളും അവർക്ക് പ്രയോജനകരമായ രംഗങ്ങളിൽ അവർ സന്നിഹിതരാകുവാനും അവർക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുള്ള നാൽക്കാലി മൃഗങ്ങളെ നിശ്ചിത ദിവസങ്ങളിൽ അവന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ബലി കഴിക്കാനും വേണ്ടിയത്ര അത് അങ്ങനെ അവയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ തിന്നുകയും പരവശനും ദരിദ്രനുമായിട്ടുള്ളവന് ഭക്ഷിക്കാൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക പിന്നെ അവർ തങ്ങളുടെ അഴുക്ക് നീക്കിക്കളയുകയും തങ്ങളുടെ നേർച്ചകൾ നിറവേറ്റുകയും പുരാതനമായ ആ ഭവനത്തെ പ്രദക്ഷിണം വെക്കുകയും ചെയ്തു കൊള്ളട്ടെ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ അത് നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുക അല്ലാഹു പവിത്രത നൽകിയ വസ്തുക്കളെ വല്ലവനും ബഹുമാനിക്കുന്ന പക്ഷം അത് തന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ അടുക്കൽ അവന് ഗുണകരമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഓതിക്കേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന തൊഴിച്ചുള്ള കന്നുകാലികൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആകയാൽ വിഗ്രഹങ്ങളാകുന്ന മാലിന്യത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ അകന്നു നിൽക്കുക വ്യാജവാക്കിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ അകന്നു നിൽക്കുക വക്രതയില്ലാതെ ഋജുമാനസരായി അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞവരും അവനോട് യാതൊന്നും പങ്കുചേർക്കാത്തവരുമായിരിക്കണം നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവോട് വല്ലവനും പങ്കുചേർക്കുന്ന പക്ഷം അവൻ ആകാശത്തു നിന്ന് വീണതുപോലെയാകുന്നു അങ്ങനെ പക്ഷികൾ അവനെ റാഞ്ചിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റ് അവനെ വിദൂര സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി തള്ളുന്നു അത് നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുക വല്ലവനും അള്ളാഹുവിന്റെ മതചിഹ്നങ്ങളെ ആദരിക്കുന്ന പക്ഷം തീർച്ചയായും അത് ഹൃദയങ്ങളിലെ ധർമ്മനിഷ്ഠയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതത്ര لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّا ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَىٰ الْبَيْتِ الْعَتِيقُ أَوَيْلْ نِنْنُ أُرُ نِسْجِدَ أَوَدِ وَرَيْ نِنْغَلْكُ پْرَيَوْجَنَنْغَلْ أُدُكَّامْ بِنْنَي أَوَيْ بَلِي غَجِكْيَنْدَ سْتَلَمْ آ پُرَادَنَا بَوَنَتِّنْغَلَاغُنُّ وَلِكُلِّ أُمْ 
ഓരോ സമുദായത്തിനും നാം ഓരോ ആരാധനകർമ്മം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഉപജീവനത്തിനായി അള്ളാഹു അവർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള കന്നുകാലി മൃഗങ്ങളെ അവന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ അറുക്കേണ്ടതിനു വേണ്ടിയത്ര അത് നിങ്ങളുടെ ദൈവം ഏകദൈവമാകുന്നു അതിനാൽ അവനു മാത്രം നിങ്ങൾ കീഴ്പ്പെടുക നബിയെ വിനീതർക്ക് നീ സന്തോഷവാർത്ത അറിയിക്കുക الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاه والمقيم الصلاه ومما رزقناهم ينفقون الله وي பத்தி பராமர்சிக்கப்பட்டால் ஹிருதயங்கள் கிடிலம் கொள்ளுனவரும் தங்களை பாதிச்ச ஆபத்தினே ക്ഷമാപൂർവം തരണം ചെയ്യുന്നവരും നമസ്കാരം മുറപോലെ നിർവഹിക്കുന്നവരും നാം നൽകിയിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് ചെലവ് ചെയ്യുന്നവരുമത്രേ അവർ ബലി ഒട്ടകങ്ങളെ നാം നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളിൽ പെട്ടതാക്കിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കവയിൽ ഗുണമുണ്ട് അതിനാൽ അവയെ വരിവരിയായി നിർത്തിക്കൊണ്ട് അവയുടെ മേൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ബലിയർപ്പിക്കുക അങ്ങനെ അവ പാർശ്വങ്ങളിൽ വീണുകഴിഞ്ഞാൽ അവയിൽ നിന്നെടുത്ത് നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുകയും യാചിക്കാതെ സംതൃപ്തിയടയുന്നവനും ആവശ്യപ്പെട്ടു വരുന്നവനും നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കാൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നന്ദി കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവയെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്രകാരം നാം കീഴ്പ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നു അവയുടെ മാംസമോ രക്തമോ അള്ളാഹുവിങ്കിൽ എത്തുന്നതേയല്ല എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ധർമ്മനിഷ്ഠയാണ് അവങ്കിൽ എത്തുന്നത് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് മാർഗദർശനം നൽകിയതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ അവന്റെ മഹത്വം പ്രകീർത്തിക്കേണ്ടതിനായി അപ്രകാരം അവൻ അവയെ നിങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നു നബിയെ സദ്വൃത്തർക്ക് നീ സന്തോഷവാർത്ത അറിയിക്കുക തീർച്ചയായും സത്യവിശ്വാസികൾക്കു വേണ്ടി അള്ളാഹു പ്രതിരോധം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതാണ് നന്ദികെട്ട വഞ്ചകരെയൊന്നും അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല തീർച്ച യുദ്ധത്തിന് ഇരയാകുന്നവർക്ക് അവർ മർദ്ദിതരായതിനാൽ തിരിച്ചടിക്കാൻ അനുവാദം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായും അള്ളാഹു അവരെ സഹായിക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ തന്നെയാകുന്നു الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا 
യാതൊരു ന്യായവും കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് അള്ളാഹുവാണ് എന്നു പറയുന്നതിന്റെ പേരിൽ മാത്രം തങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടവരത്രേ അവർ മനുഷ്യരിൽ ചിലരെ മറ്റു ചിലരെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു തടുക്കുന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ സന്യാസി മഠങ്ങളും ക്രിസ്തീയ ദേവാലയങ്ങളും യഹൂദ ദേവാലയങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം ധാരാളമായി പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുന്ന മുസ്ലിം പള്ളികളും തകർക്കപ്പെടുമായിരുന്നു തന്നെ സഹായിക്കുന്നതാരോ അവനെ തീർച്ചയായും അള്ളാഹു സഹായിക്കും തീർച്ചയായും അള്ളാഹു ശക്തനും പ്രതാപിയും തന്നെയാകുന്നു الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور ഭൂമിയിൽ നാം സ്വാധീനം നൽകിയാൽ നമസ്കാരം മുറപോലെ നിർവഹിക്കുകയും സക്കാത്ത് നൽകുകയും സദാചാരം സ്വീകരിക്കാൻ കൽപ്പിക്കുകയും ദുരാചാരത്തിൽ നിന്ന് വിലക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരത്രേ ആ മർദ്ദിതർ കാര്യങ്ങളുടെ പര്യവസാനം അള്ളാഹുവിനുള്ളതാകുന്നു നബിയെ നിന്നെ ഇവർ നിഷേധിച്ചു തള്ളുന്ന പക്ഷം ഇവർക്കു മുമ്പ് നൂഹിന്റെ ജനതയും ആദും തമൂദും പ്രവാചകന്മാരെ നിഷേധിച്ചു തള്ളിയിട്ടുണ്ട് ഇബ്രാഹിമിന്റെ ജനതയും ലൂത്തിന്റെ ജനതയും മദിയൻ നിവാസികളും നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂസായും അവിശ്വസിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അവിശ്വാസികൾക്ക് ഞാൻ സമയം നീട്ടിക്കൊടുക്കുകയും പിന്നെ ഞാൻ അവരെ പിടികൂടുകയുമാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എന്റെ പ്രതിഷേധം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എത്രയെത്ര നാടുകൾ അവിടത്തുകാർ അക്രമത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കെ നാം നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു അങ്ങനെ അവയതാ മേൽപ്പുരകളോടെ വീണടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു ഉപയോഗശൂന്യമായി തീർന്ന എത്രയെത്ര കിണറുകൾ പടുത്തുയർത്തിയ എത്രയെത്ര കോട്ടകൾ ഇവർ ഭൂമിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നില്ലേ എങ്കിൽ ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ഉതകുന്ന ഹൃദയങ്ങളോ കേട്ടറിയാനുതകുന്ന കാതുകളോ അവർക്കുണ്ടാകുമായിരുന്നു തീർച്ചയായും കണ്ണുകളെയല്ല അന്ധത ബാധിക്കുന്നത് പക്ഷേ നെഞ്ചുകളിലുള്ള ഹൃദയങ്ങളെയാണ് അന്ധത ബാധിക്കുന്നത് നബിയെ നിന്നോടവർ ശിക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ ധൃതി കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു തന്റെ വാഗ്ദാനം ലംഘിക്കുകയേ ഇല്ല തീർച്ചയായും നിന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ അടുക്കൽ ഒരു ദിവസമെന്നാൽ നിങ്ങൾ എണ്ണി വരുന്ന തരത്തിലുള്ള ആയിരം കൊല്ലം പോലെയാകുന്നു എത്രയോ നാടുകൾക്ക് അവിടത്തുകാർ അക്രമികളായിരിക്കെ തന്നെ ഞാൻ സമയം നീട്ടിക്കൊടുക്കുകയും പിന്നീട് ഞാൻ അവരെ പിടികൂടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ അടുത്തേക്കാകുന്നു എല്ലാറ്റിന്റെയും അടക്കം നബിയെ പറയുക മനുഷ്യരെ 
ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു താക്കീതുകാരൻ മാത്രമാകുന്നു എന്നാൽ വിശ്വസിക്കുകയും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തവരാരോ അവർക്ക് പാപമോചനവും മാന്യമായ ഉപജീവനവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മെ തോൽപ്പിച്ചു കളയാമെന്ന ഭാവത്തിൽ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ വളച്ചൊടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാരോ അവരത്രേ നരകാവകാശികൾ നിനക്കു മുമ്പ് ഏതൊരു ദൂതനെയും പ്രവാചകനെയും നാം അയച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഓദിക്കേൾപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഓദിക്കേൾപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പിശാജ് തന്റെ ദുർബോധനം ചെലുത്തിവിടാതിരുന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ പിശാജ് ചെലുത്തിവിടുന്നത് അള്ളാഹു മായ്ച്ചു കളയുകയും എന്നിട്ട് അള്ളാഹു തന്റെ വചനങ്ങളെ പ്രബലമാക്കുകയും ചെയ്യും അള്ളാഹു എല്ലാം അറിയുന്നവനും യുക്തിമാനുമാകുന്നു ആ പിശാച്ച് കുത്തിച്ചെലുത്തുന്ന കാര്യത്തെ ഹൃദയങ്ങളിൽ രോഗമുള്ളവർക്കും ഹൃദയങ്ങൾ കടുത്തുപോയവർക്കും ഒരു പരീക്ഷണമാക്കി തീർക്കുവാൻ വേണ്ടിയത്ര അത് തീർച്ചയായും അക്രമികൾ സത്യത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരമായ കക്ഷിമാത്സര്യത്തിലാവുന്നു വിജ്ഞാനം നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർക്കാകട്ടെ ഇത് നിന്റെ രക്ഷിതാവിങ്കിൽ നിന്നുള്ള സത്യം തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇതിൽ വിശ്വസിക്കുവാനും അങ്ങനെ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ഇതിന് കീഴ്പ്പെടുവാനുമാണ് അത് ഇടയാക്കുക തീർച്ചയായും അള്ളാഹു സത്യവിശ്വാസികളെ നേരായ പാതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നവനാകുന്നു തങ്ങൾക്ക് അന്ത്യസമയം പെട്ടെന്ന് വന്നെത്തുകയോ വിനാശകരമായ ഒരു ദിവസത്തെ ശിക്ഷ തങ്ങൾക്ക് വന്നെത്തുകയോ ചെയ്യുന്നതുവരെ ആ അവിശ്വാസികൾ ഈ സത്യത്തെപ്പറ്റി സംശയത്തിലായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അന്നേ ദിവസം ആധിപത്യം അള്ളാഹുവിനായിരിക്കും അവൻ അവർക്കിടയിൽ വിധി കൽപ്പിക്കും എന്നാൽ വിശ്വസിക്കുകയും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തവരാരോ അവർ സുഖാനുഭവത്തിന്റെ സ്വർഗത്തോപ്പുകളിലായിരിക്കും അവിശ്വസിക്കുകയും നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ നിഷേധിച്ചു തള്ളുകയും ചെയ്തവരാരോ അവർക്കാണ് അപമാനകരമായ ശിക്ഷയുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ സ്വദേശം വെടിഞ്ഞതിനു ശേഷം കൊല്ലപ്പെടുകയോ മരിക്കുകയോ ചെയ്തവർക്ക് തീർച്ചയായും അള്ളാഹു 
ഉത്തമമായ ഉപജീവനം നൽകുന്നതാണ് തീർച്ചയായും അള്ളാഹു തന്നെയാണ് ഉപജീവനം നൽകുന്നവരിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമൻ അവർക്ക് തൃപ്തികരമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് തീർച്ചയായും അള്ളാഹു അവരെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതാണ് തീർച്ചയായും അള്ളാഹു സർവജ്ഞനും ക്ഷമാശീലനുമാകുന്നു അത് അങ്ങനെ തന്നെയാകുന്നു താൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് തുല്യമായ ശിക്ഷയിലൂടെ വല്ലവനും പ്രതികാരം ചെയ്യുകയും പിന്നീട് അവൻ അക്രമത്തിന് ഇരയാവുകയും ചെയ്യുന്ന പക്ഷം തീർച്ചയായും അള്ളാഹു അവനെ സഹായിക്കുന്നതാണ് തീർച്ചയായും അള്ളാഹു ഏറെ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നവനും പൊറുക്കുന്നവനുമത്ര അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അള്ളാഹുവാണ് രാവിനെ പകലിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും പകലിനെ രാവിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് എല്ലാം കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്നവൻ അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അള്ളാഹുവാണ് സത്യമായിട്ടുള്ളവൻ അവനു പുറമെ അവർ ഏതൊന്നിനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവോ അതുതന്നെയാണ് നിരർത്ഥകമായിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു തന്നെയാണ് ഉന്നതനും മഹാനുമായിട്ടുള്ളവൻ അള്ളാഹു ആകാശത്തു നിന്ന് വെള്ളമിറക്കിയിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഭൂമി പച്ച പിടിച്ചതായിത്തീരുന്നത് എന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലേ തീർച്ചയായും അള്ളാഹു നയജ്ഞനും സൂക്ഷ്മജ്ഞനുമാകുന്നു അവന്റേതാകുന്നു ആകാശങ്ങളിലുള്ളതും ഭൂമിയിലുള്ളതും തീർച്ചയായും അള്ളാഹു പരാശ്രയമുക്തനും സ്തുത്യർഹനുമാകുന്നു അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയിലുള്ളതെല്ലാം കീഴ്പ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലേ അവന്റെ കൽപ്പനപ്രകാരം കടലിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന കപ്പലിനെയും അവൻ കീഴ്പ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നു അവന്റെ അനുമതി കൂടാതെ ഭൂമിയിൽ വീണുപോകാത്ത വിധം ഉപരിലോകത്തെ അവൻ പിടിച്ചു നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു തീർച്ചയായും അള്ളാഹു മനുഷ്യരോട് ഏറെ ദയയുള്ളവനും കരുണയുള്ളവനുമാകുന്നു അവനാണ് നിങ്ങളെ ജീവിപ്പിച്ചവൻ പിന്നെ അവൻ നിങ്ങളെ മരിപ്പിക്കും പിന്നെയും അവൻ നിങ്ങളെ ജീവിപ്പിക്കും തീർച്ചയായും മനുഷ്യൻ ഏറെ നന്ദി കെട്ടവൻ തന്നെയാകുന്നു ഓരോ സമുദായത്തിനും നാം ഓരോ ആരാധനാക്രമം നിശ്ചയിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ അതാണ് അനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്നത് അതിനാൽ ഈ കാര്യത്തിൽ അവർ നിന്നോട് വഴക്കിടാതിരിക്കട്ടെ നീ നിന്റെ രക്ഷിതാവിങ്കലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുക തീർച്ചയായും നീ വക്രതയില്ലാത്ത സന്മാർഗത്തിലാകുന്നു
അവർ നിന്നോട് തർക്കിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ പറഞ്ഞേക്കുക നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി അള്ളാഹു നല്ലവണ്ണം അറിയുന്നവനാകുന്നു നിങ്ങൾ ഭിന്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ നാളിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്കിടയിൽ വിധി കൽപ്പിച്ചുകൊള്ളും ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ളത് അള്ളാഹു അറിയുന്നുണ്ടെന്ന് നിനക്കറിഞ്ഞുകൂടെ തീർച്ചയായും അത് ഒരു രേഖയിലുണ്ട് തീർച്ചയായും അത് അള്ളാഹുവിന് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമത്രേ അള്ളാഹു യാതൊരു പ്രമാണവും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും അവർക്ക് തന്നെ യാതൊരു അറിവുമില്ലാത്തതുമായ വസ്തുക്കളെ അവനു പുറമെ അവർ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അക്രമകാരികൾക്ക് യാതൊരു സഹായിയും ഇല്ല വ്യക്തമായ നിലയിൽ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അവർക്ക് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവിശ്വാസികളുടെ മുഖങ്ങളിൽ അനിഷ്ടം പ്രകടമാകുന്നത് നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അവർക്ക് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുന്നവരെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യാൻ തന്നെ അവർ മുതിർന്നേക്കാം പറയുക അതിനേക്കാളെല്ലാം ദോഷകരമായ കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കറിയിച്ചു തരട്ടെയോ നരകാഗ്നിയത്രേ അത് അവിശ്വാസികൾക്ക് അതാണ് അള്ളാഹു വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചെന്നുചേരാനുള്ള ആ സ്ഥലം എത്ര ചീത്ത മനുഷ്യരെ ഒരു ഉദാഹരണമിതാ വിവരിക്കപ്പെടുന്നു നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിന് പുറമെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ ഒരു ഈച്ചയെപ്പോലും സൃഷ്ടിക്കുകയില്ല അതിനായി അവരെല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്നാൽ പോലും ഈച്ച അവരുടെ പക്കൽ നിന്ന് വല്ലതും തട്ടിയെടുത്താൽ അതിന്റെ പക്കൽ നിന്ന് അത് മോചിപ്പിച്ചെടുക്കുവാനും അവർക്ക് കഴിയില്ല അപേക്ഷിക്കുന്നവനും അപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവനും ദുർബലർ തന്നെ അള്ളാഹുവെ കണക്കാക്കേണ്ട മുറപ്രകാരം അവർ കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല തീർച്ചയായും അള്ളാഹു ശക്തനും പ്രതാപിയും തന്നെയാകുന്നു മലക്കുകളിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിൽ നിന്നും അള്ളാഹു ദൂതന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു തീർച്ചയായും അള്ളാഹു കേൾക്കുന്നവനും കാണുന്നവനും അത്ര അവരുടെ മുമ്പിലുള്ളതും പിന്നിലുള്ളതും അവൻ അറിയുന്നു അള്ളാഹുവിങ്കിലേക്കാകുന്നു കാര്യങ്ങൾ മടക്കപ്പെടുന്നത് സ്നേഹിക്കുന്നവരെ 
സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ കുമ്പിടുകയും സാഷ്ടാംഗം ചെയ്യുകയും നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിനെ ആരാധിക്കുകയും നന്മ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക നിങ്ങൾ വിജയം പ്രാപിച്ചേക്കാം وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ സമരം ചെയ്യേണ്ട മുറപ്രകാരം നിങ്ങൾ സമരം ചെയ്യുക അവൻ നിങ്ങളെ ഉത്കൃഷ്ടരായി തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു മതകാര്യത്തിൽ യാതൊരു പ്രയാസവും നിങ്ങളുടെ മേൽ അവൻ ചുമത്തിയിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ പിതാവായ ഇബ്രാഹിമിന്റെ മാർഗമത്രേ അത് മുൻ വേദങ്ങളിലും ഈ വേദത്തിലും അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിങ്ങളെന്ന് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നു റസൂൽ നിങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയായിരിക്കുവാനും നിങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് സാക്ഷികളായിരിക്കുവാനും വേണ്ടി ആകയാൽ നിങ്ങൾ നമസ്കാരം മുറപോലെ നിർവഹിക്കുകയും ജക്കാത്ത് നൽകുകയും അള്ളാഹുവെ മുറുകെ പിടിക്കുകയും ചെയ്യുക അവനാണ് നിങ്ങളുടെ രക്ഷാധികാരി എത്ര നല്ല രക്ഷാധികാരി എത്ര നല്ല സഹായി